ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச் டைப் ஒன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபாலோவரிங் ஆர் எம்ப்ராய்ட்ரி பேசிக் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ஃபேஷன் ட்ரெண்டிங் நேம் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது எங்கள் சேனலுக்குள்ளே போகும் பிளேலிஸ்ட்டில் லேர்ன் ஆர் எம்ப்ராய்டி தமிழ் பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் திஸ் சேனல் ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச்சுக்காக டூ ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த டூ ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸில் நம்ம பேசிக் செயின் ஸ்டிச் போடுவோம் ஸோ க்ரீன் கலர் சில்க் த்ரெட் வச்சு டூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் சில்க் த்ரெட் வச்சு செயின் ஸ்டிச் போடுறேன் ஸோ ரெண்டு லைன் ஸ்டிச் செயின் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு அப்புறமா லோட் ஸ்டிச் போடுவோம் ஸோ லோட் ஸ்டிச் வந்து நான் பேசிக் வீடியோஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தெரியாதவங்க எதையும் பார்த்துக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் லோட் ஸ்டிச் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லோட் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ க்ராஸாக யூஸ்வலாக வந்து நெக் டிசைனில் போடும்போது இந்த க்ராஸாக போட்டு நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடுறேன் ஸோ பேசிக் லேர்ன் பண்ணும்போது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லோட் ஸ்டிச் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாங் ஸ்டிச் போட்டு அது வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு செயின் ஸ்டிச்சுக்கு கீழே ஒரு ஸ்டிச் அந்த அந்த ஸ்ட்ரெயிட்ஸ்க்கு மேலே ஒரு ஷார்ட் ஸ்டிச் ஸோ இதை தான் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் ஒரு லாங் செயின் ஸ்டிச் அது வந்து கரெக்டாக நான் அந்த எண்ட் ஆகிறது அந்த ஸ்டிச்சுக்கு கீழே இருக்கணும் மேலேயும் அதே மாதிரி தான் கீழேயும் அதே மாதிரி தான் அண்ட் தென் அந்த செயின் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஸ்டிச் போட்டு திரும்பவும் புல் பண்ணி நம்ம கீழே எடுத்து ஒரு லாங் செயின் ஸ்டிச் அது வந்து அந்த த்ரெட்டுக்கு கீழே அந்த நம்ம தச்சு அந்த செயின் ஸ்டிச்சுக்கு கீழே அண்ட் தென் ஒரு மே ஒரு ஸ்டிச் குட்டி ஸ்டிச் மேலே ஸோ இப்படியே வந்து ஃபுல்லாக இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ லோட் ஸ்டிச் போடும்போது இந்த பட்டர்ஃப்ளை டிசைனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக போடாதீங்க ஸோ ரொம்ப நெருக்கமாக போட்டிங்கன்னா நம்ம பட்டர்ஃப்ளைக்கு வந்து அந்த உள்ளே வந்து டைட் பண்ணுவோம் அந்த எக்ஸ் ஷேப்பில் ட்ரைட் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு அந்த உள்ள நம்மளால் வந்து ஊசி உள்ள நுழைக்க முடியாது தென் இந்த சில்க் தடவை வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் விட்டு எவ்வளோனா ஒரு ஊசி அளவு நம்ம ஒரு பஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டால் போதும் ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு அடுத்த தை அடுத்த லோட் ஸ்டிச் வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த லோட் ஸ்டிச் இல்லை சாட்டன் ஸ்டிச் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் இது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாங் ஒரு செயின் ஸ்டிச் அந்த தான் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டிச் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷார்ட் ஸ்டிச் போடும்போது அந்த லாங் ஸ்டிச் வந்து மூவ் ஆகாமல் அதே பிளேஸில் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இது பண்ணுவோம் ஸோ பட்டன் ஹோலில் மட்டும் அப்படி பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா பட்டன் ஹோலில் வந்து அந்த த்ரெட் வந்து எண்ட் ஆகிறது தெரியணும் அதுக்காக பண்ணுவோம் லோட் ஆர் சாட்டின் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து குட்டி ஸ்டிச் த்ரெட் மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த நூல்கள் வந்து நம்ம இழுக்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குட்டி இது போ ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா அந்த ஹோல்குள்ளேருந்து வெளியே வர முடியாமல் கொஞ்சம் சிக்கி இழுக்கும் ஸோ அப்போ நூல் வந்து பிறகு பிறகு மாதிரி இருக்கும் அந்த நூல்லாம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நம்ம அந்த நூல் வர அளவுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டு அந்த அடுத்த ஸ்டிச் போடுற மாதிரி இருக்கட்டும் ஸோ இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கும் இதே மாதிரி சாட்டன் ஸ்டிச் போட்டு ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து சில்க் த்ரெட் மட்டும் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது சரியில் கூட பண்ணலாம் சரியிலும் சேம் ஒரு ஒரு இதே மாதிரி ஃபுல் லைன் போட்டு பண்ணலாம் நெக்கில் வரும்போது நம்ம அந்த நெக்கு ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வரைஞ்சி அதில் பண்ணணும் பிகாஸ் நேத்து வந்து நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து போட்டிருப்பேன் எப்படி வந்து ஒரு டூ லைன் போட்டு நம்ம இது பண்ணணுமோ ஃபிஷ் போன் பண்ணோம் அதே மாதிரி டூ லைன்ஸ் போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி நெக்கு சைஸ் கேற்ற மாதிரி ஷேப் கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ட்ராயிங் பண்ணிக்கணும் ஸோ பட்டன் ஹோல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண சாரி லோட் லோட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு இந்த அவுட்லைன் கொடுக்குறேன் பிகாஸ் அவுட்லைன் கொடுக்கும்போது அந்த இருக்க ஷேப் அனிவன் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 இது முன்ன பண்ணி நம்ம குத்திருப்போம் அந்த அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே இந்த அவுட்லைன் கொடுக்கும்போது வந்து வரைஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்
ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு செயின் ஸ்டிச் போட்டு குட்டி சுட்டி செயின் ஸ்டிச் போட்டு தென் அதை வந்து எப்போவுமே போடுற ரெண்டு குட்டி ஸ்டிச் வந்து இருக்கிற திரடுக்கு கீழே நல்லா தள்ளிட்டு உள்ளே தள்ளிட்டு குத்துணும் அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் ஃபுல்லாக உள்ள தள்ளிட்டு ஒரு அஞ்சு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஸ்டிச் நம்ம ஏப்போ வச்சுக்கோங்க அஞ்சு லோ அஞ்சு ஸ்ட்ரைட் சுட்ச தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் பண் டைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு வந்து நம்ம போடும்போது ரெண்டு அந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் துண் அந்த நூல்களை வந்து தள்ளுறோம் உள்ள தள்ளிட்டு அந்த நூல்களுக்கு கீழே நம்ம வந்து ஸ்டிச் போடுறோம் ஸோ அந்த தென் வந்து ஒரு ஸ்டிச் பண்ணி பின்னாடி இழுத்து அந்த நம்ம அடுத்து வந்து பீட்ஸ் போடுறோம் பீட்ஸ் போடாமையும் இருக்கலாம் பட் இழுக்கும் போது அந்த சென்டர் பார்ட் நல்லா டைட் ஆகும் ஸோ வயரில் வந்து ஒரு எக்ஸ் ஷேப் இருக்கும் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ பண்ணும்போது பாருங்கள் ரெண்டு வந்து நூல்களை தள்ளிட்டு ரெண்டு சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு பீட் ஒரு ஸ்டிச் வந்து அந்த ஃபைவ் ஸ்டாண்ட் அப்புறம் போட்டு பின் நல்லா நூலை இழுக்கணும் இழுத்துட்டு பீட்ஸ் போடுறோம் ஸோ நம்ம இதில் வந்து நூல்களை தள்ளும்போது இருக்கிற அந்த லோட்ஸ் வச்சு இருக்கிற த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நல்லா நூல்களை தள்ளி தர இதுக்காக தான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு நான் வந்து லோட்ஸ் வச்சு போடணும்னு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ரெண்டு ஃப்ரண்டில் ரெண்டு செயின் ஸ்டிச் போட்டு உள்ளே தள்ளி நல்ல உள்ள தள்ளிட்டு நூல்களுக்கு கீழே வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சும் இருக்க மாதிரி பாருங்கள் அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் நூலை வந்து பின்னாடி இழுத்துட்டு நல்லா தள்ளிட்டு நூல் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நூலை வந்து ரெண்டு த்ரெட்டை தள்ளிட்டு நூல் வந்து நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணி அங்கே ஒரு செயின் ஸ்டிச்சு இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் தென் புல் பேக் பண்ணுறோம் ஏன் அந்த புல் பேக் பண்ணுறோன்னா புல் பேக் பண்ணாமலே போல அந்த டைட்னஸ்க்காக தான் அந்த புல் பேக் பண்ணுறோம் பின்னாடி எழுத்து நம்ம அடுத்து ஸ்டிச் போடுறோம் இல்லைன்னா அப்படியே கூட கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ நூல்களுக்கு கீழே வந்து தையல் குட்டி குட்டி செயின் ஸ்டிச் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளிட்டு போடணும் ரொம்ப போக முடியாது ஸோ கொஞ்சம் வந்து தள்ளிட்டு போடணும் ஸோ ரெண்டு குட்டி ஸ்டிச் போட்டு உள்ளே தள்ளிட்டு போடும்போது இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ் ஷேப் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் கிடச்சிடும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் சிம்பிள் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச் போடலாம் ஸோ இது உங்களுடைய டிசைன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்